നമസ്കാരം മലാല വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ കുറുമ്പലങ്ങോട് ഭീതി പരത്തുന്ന കാട്ടുകൊമ്പനെ ഉൾക്കാട്ടിലേക്ക് തുരത്തുന്നതിനായി വനം വകുപ്പ് പോലീസിന്റെ സഹായത്തോടെ ഡ്രോൺ പറത്തി പരിശോധന തുടങ്ങി നാട്ടിലിറങ്ങി പരാക്രമം നടത്തുന്ന വന്യമൃഗത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം മനസ്സിലാക്കാൻ വനം വകുപ്പ് ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പരിശോധന നടത്തുന്നത് ജില്ലയിലാദ്യം കാട്ടാനകൾ കെ എൻ ജി റോഡിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് തടയാൻ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസ് വനം വകുപ്പ് ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി മലയോര മേഖലയിൽ വന്യമൃഗശല്യത്തിനെതിരെ സി പി ഐ എം എടക്കര ഏരിയ കമ്മിറ്റി നിലമ്പൂർ ഡി എഫ് ഒ ഓഫീസിലേക്ക് പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടത്തി മലയോര മേഖലയിൽ കാറ്റിലും മഴയിലും വ്യാപക നാശം ട്രാൻസ്ഫോമർ സ്ഥാപിച്ച വൈദ്യുതി പോസ്റ്റുകൾ ഒടിഞ്ഞു വീണ് ഓട്ടോ തകർന്നു കാറ്റിൽ മരം പൊട്ടി വീണ് പള്ളിശ്ശേരിയിൽ മൂന്ന് വീടുകൾക്ക് നാശം സംഭവിച്ചു കാളികാവ് പൂക്കോട്ടുംപാടം മലയോരപാത നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയും കലുങ്ക് ഡ്രൈനേജ് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയും തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു വർഷത്തിലേറെ മഴ പെയ്തതോടെ ബസ്സുകൾക്ക് സർവീസ് നടത്തുന്നത് ദുഷ്കരമായിട്ടുണ്ടെന്നും ഈ റൂട്ടിൽ സർവീസ് നടത്തുന്ന ബസ്സുടമകളും ജീവനക്കാരും വലിയ പ്രതിസന്ധിയിൽ വാർത്തകൾ വിശദമായി കുറുമ്പലങ്ങോട് ഭീതി പരത്തുന്ന കാട്ടുകൊമ്പനെ ഉൾക്കാട്ടിലേക്ക് തുരത്തുന്നതിനായി വനം വകുപ്പ് പോലീസിന്റെ സഹായത്തോടെ ഡ്രോൺ പറത്തി പരിശോധന തുടങ്ങി നാട്ടിലിറങ്ങി പരാക്രമം നടത്തുന്ന വന്യമൃഗത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം മനസ്സിലാക്കാൻ വനം വകുപ്പ് ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പരിശോധന നടത്തുന്നത് ജില്ലയിൽ ആദ്യമായാണ് പരിശോധിക്കുണ്ടായി കാട്ടിനകത്ത് മൊത്തം നമ്മുടെ ഫോറസ്റ്റിന്റെ സ്റ്റാഫ് എല്ലാം ചേർന്ന് നല്ല രീതിയിൽ പരിശോധന നടത്തി അത് ഇവിടുന്ന് മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സൂചന ലഭിച്ച് അത് സ്ഥിരീകരിക്കാനായിട്ട് നമ്മള് പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സഹായം തേടി അതിന്റെ ഡ്രോണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതും കൂടെ വെച്ച് നമ്മൾ ഇന്ന് നല്ല രീതിയിൽ പരിശോധന നടത്തി ആണ് എല്ലാം ഉറപ്പ് വരുന്നതാണ് ഒരു തവണ മാത്രമാണ് ഡ്രോൺ പറത്താനായത് മഴ കാരണം പത്ത് മിനിറ്റിനകം തന്നെ താഴെ ഇറക്കേണ്ടി വന്നു രാവിലെ പതിനൊന്നോടെ ഡ്രോണുമായി പോലീസ് സംഘം എത്തിയെങ്കിലും മഴ തടസ്സമായി വൈകിട്ട് അഞ്ചോടെയാണ് ഡ്രോൺ പറത്തി നോക്കിയത് ഇതിൽ ആനയുടെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്താനായില്ല ജനവാസ കേന്ദ്രത്തോട് ചേർന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിലുള്ള കാഞ്ഞിരപ്പുഴ വനം സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലെ ഏറമ്പാടം വനമേഖല കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് പരിശോധന ആന ഈ വനമേഖലയിൽ ഉണ്ടെന്നാണ് സംശയിക്കുന്നത് നിലമ്പൂർ നോർത്ത് ഡി എഫ് ഒ പി കാർത്തിക് ആവശ്യപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി എസ് ശശികുമാർ അരീക്കോട് എം എസ് പിയിൽ നിന്നുള്ള ഡ്രോൺ സംഘത്തെ അനുവദിച്ചത് പരിശോധന ഇന്നും തുടരാനാണ് തീരുമാനം പി വി അൻവർ എം എൽ എ പോത്തുകല്ല് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വിദ്യാരാജൻ എന്നിവർ സ്ഥലത്തെത്തി ദൌത്യ സംഘവുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി കാഞ്ഞിരപ്പുഴ സ്റ്റേഷൻ പ്രൊബേഷൻ റേഞ്ച് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ പി ടി മുബഷീർ ഡെപ്യൂട്ടി റേഞ്ച് ഫോറസ്റ്റർ കെ ഗിരീഷ് എസ് എഫ് ഒ സി എം സുരേഷ് ബി എഫ് ഒമാരായ ആന്റണി തോമസ് കെ എം ഹരീസ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ റാപ്പിഡ് റെസ്പോൺസ് ടീമും വാച്ചർമാരും അടങ്ങുന്ന സംഘം രാത്രിയിലും സ്ഥലത്ത് ക്യാമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മറ്റ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ നിന്നുള്ള വനപാലകരെയും ഇവിടേക്ക് നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് കാട്ടാനകൾ കെ എൻ ജി റോഡിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് തടയാൻ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസ് വനം വകുപ്പ് ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി നിലമ്പൂർ മേഖലയിലെ മലയോര പഞ്ചായത്തുകളിൽ കാട്ടാനകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വന്യമൃഗങ്ങളുടെ ശല്യം രൂക്ഷമാവുകയും കെ എൻ ജി റോഡിൽ കരിമ്പുഴ മുതൽ മുട്ടിക്കടവ് വരെയുള്ള ഭാഗം കാട്ടാനകളുടെ വിഹാര കേന്ദ്രമായി മാറുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് എടക്കര ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പൂച്ചക്കുത്ത് വനം ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തിയത് ും 
அவங்களுடைய கிருஷி இடங்கள் മുട്ടിക്കടവിൽ നിന്നും പൂച്ചക്കുത്ത് വനം ഓഫീസിലേക്ക് നടത്തിയ മാർച്ചിൽ നിലമ്പൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാർ ഗ്രാമ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾ കർഷകർ ഉൾപ്പെടെ പങ്കെടുത്തു വനം ഓഫീസിന് മുൻപിൽ മാർച്ച് പോലീസ് തടഞ്ഞു തുടർന്ന് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് വി എസ് ജോയ് പ്രതിഷേധ മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എടക്കര ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് ബാബു തോപ്പിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു നിലമ്പൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പുഷ്പവല്ലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാരായ ഒ ടി ജെയിംസ് ഉസ്മാൻ മൂത്തേടം തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റുമാർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾ പോഷക സംഘടനാ ഭാരവാഹികൾ എന്നിവർ മാർച്ചിന് നേതൃത്വം നൽകി ആയിരക്കണക്കിന് യാത്രക്കാർ സഞ്ചരിക്കുന്ന കെഞ്ചി റോഡിൽ കരിപ്പുഴ മുതൽ മുട്ടിക്കടവ് വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തോളമായി രാപ്പകൽ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഇറങ്ങുന്നത് ജനങ്ങളെ ഭീതിയിലാക്കിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് കോൺഗ്രസ് പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടത്തിയത് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് വി എസ് ജോയ് എടക്കര ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് ബാബു തോപ്പൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ നിലമ്പൂർ നോർത്ത് ഡി എഫ് ഒ പി കാർത്തിക്കുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ ആനശല്യം രൂക്ഷമായ കരിമ്പുഴ മുതൽ മുട്ടിക്കടവ് വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ സോളാർ വൈദ്യുതി വേലി നിർമ്മിക്കാമെന്ന് ഉറപ്പു നൽകി മലയോര മേഖലയിൽ വന്യമൃഗശല്യത്തിനെതിരെ സി പി ഐ എടക്കര ഏരിയ കമ്മിറ്റി നിലമ്പൂർ ഡി എഫ് ഒ ഓഫീസിലേക്ക് പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടത്തി പ്രതിഷേധ മാർച്ച് സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം പി കെ സൈനബ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇവിടുത്തെ കർഷകർ അവരുടെ ജീവിതം രണ്ടറ്റം മുട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി പാടുപെട്ട് ഉറക്കവും ഊണും ഇല്ലാതെ അവരുടെ കൃഷി സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് അതും വിട്ട് കാട്ടാനകൾ തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലൂടെ സ്വൈര്യവിഹാരം നടത്തുന്ന വിധത്തിലേക്ക് നിലമ്പൂരിന്റെ വനമേഖലകൾ ഇടക്കര ഏരിയയിലാണ് ഏറ്റവും രൂക്ഷമായിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ആരുടെയും ഒരു ജീവന് പോലും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പോൾ സുരക്ഷിതത്വം ഇല്ല എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലാണ് ഏത് നിമിഷം വേണമെങ്കിലും മെയിൻ റോട്ടിൽ അടക്കം ആന ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലുള്ള ആളുകളുടെ കൃഷി നശിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല അവർക്ക് ഏഴ് മണി കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ പോലും വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ പോലും കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിൽ വന്യമൃഗ ആക്രമണത്തിൽ നിന്നും ജനങ്ങളുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും സംരക്ഷണം നൽകുക കാട്ടാന ഇറങ്ങുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ സ്ഥിരം ആർ ആർ ടി ടീമിനെ വിന്യസിക്കുക വന്യമൃഗ ആക്രമണത്തെ തുടർന്നുള്ള നഷ്ടപരിഹാരം വർദ്ധിപ്പിച്ച് കാലതാമസം കൂടാതെ വിതരണം ചെയ്യുക കാട്ടാന ശല്യമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ സോളാർ ഹാങ്ങിങ് ഫെൻസിംഗ് സ്ഥാപിക്കുക സിസിടിവി ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിച്ച് കാട്ടാനകളെ നിരീക്ഷിക്കുക വനാതിർത്തികളിൽ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുവാൻ വനം വകുപ്പ് അനുമതി നൽകുക വനമിറങ്ങി വരുന്ന കാട്ടാനകളെ ഉൾക്കാട്ടിലേക്ക് തുരത്തുക എന്നിവ ഉന്നയിച്ചാണ് നിലമ്പൂർ നോർത്ത് സൌത്ത് ഡി എഫ് ഒ ഓഫീസിലേക്ക് സി പി ഐ എം പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടത്തിയത് ടൌണിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച മാർച്ച് ഡി എഫ് ഒ ഓഫീസിന് മുൻപിൽ പോലീസ് വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർ തടഞ്ഞു എടക്കര ചുങ്ങത്തറ മൂത്തേടം വഴിക്കടവ് പൂത്തുകല്ല് എന്നീ അഞ്ച് പഞ്ചായത്തിലെ കർഷകർ ഉൾപ്പെടെ നൂറുകണക്കിന് പേർ പ്രതിഷേധത്തിൽ അണിനിരുന്നു മാർച്ചിന് ശേഷം ഡി എഫ് ഒ ഓഫീസിലെത്തിയ സമരക്കാർ വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ചർച്ച നടത്തി നിവേദനവും സമർപ്പിച്ചു ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം എം സുകുമാരൻ അധ്യക്ഷനായി എടക്കര ഏരിയ സെക്രട്ടറി ടി രവീന്ദ്രൻ നിലമ്പൂർ ഏരിയ സെക്രട്ടറി ഇ പത്മാക്ഷൻ ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം പി സഹീർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ലോക്കൽ സെക്രട്ടറിമാരായ കെ ടി വാഗീസ് എം ടി അലി പി കെ ജിഷ്ണു എ പി അനിൽ പി വി രാജു പി ടി യോഹനാൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി മലയോര മേഖലയിൽ കാറ്റിലും മഴയിലും വ്യാപക നാശം ട്രാൻസ്ഫോമർ സ്ഥാപിച്ച വൈദ്യുതി പോസ്റ്റുകൾ ഒടിഞ്ഞു വീണ് ഓട്ടോ തകർന്നു കാറ്റിൽ മരം പൊട്ടി വീണ് പള്ളിശ്ശേരിയിൽ മൂന്ന് വീടുകൾക്ക് നാശം സംഭവിച്ചു 
വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിയോടെയാണ് കാളികാവ് ചോക്കാട് പഞ്ചായത്തുകളിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ ശക്തമായ കാറ്റ് വീശിയത് മേലെ കാളികാവ് ജുമുഅത്ത് പള്ളിക്ക് സമീപത്ത് വെച്ച് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓട്ടോയ്ക്ക് മുകളിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫോമർ സ്ഥാപിച്ച വൈദ്യുതി കാലുകൾ തകർന്ന വീണ് യാത്രക്കാരായ രണ്ടു പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ കുണ്ടലാംപാടം സ്വദേശി തെച്ചിപ്പിയോടൻ കോയമാസ് നിസ്സാര പരിക്കുകളോടെ രക്ഷപ്പെട്ടു പള്ളിശ്ശേരി അമ്പലക്കടവ് റോഡിന് സമീപം പൂതനാലി സൽമത്ത് ചോലശ്ശേരി അബുബക്കർ മദാരി മുഹമ്മദ് അലി എന്നിവരുടെ വീടുകളുടെ മേൽക്കൂരയ്ക്ക് നാശമുണ്ടായി കാളികാവ് പൂക്കോട്ടുംപാടം മലയോരപാത നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയും കലുങ്ക് ഡ്രൈനേജ് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയും തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു വർഷത്തിലേറെയാവുകയും പ്രവൃത്തിക്ക് വേണ്ടി റോഡ് പൊളിച്ചിട്ടതിനാൽ മഴ പെയ്തതോടെ ബസ്സുകൾക്ക് സർവീസ് നടത്തുന്നത് ദുഷ്കരമായിട്ടുണ്ടെന്നും ഈ റൂട്ടിൽ സർവീസ് നടത്തുന്ന ബസ്സുടമകളും ജീവനക്കാരും വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാണെന്നും റോഡ് അടിയന്തരമായി സഞ്ചാരയോഗ്യമാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഈ റൂട്ടിൽ ബസ്സുകൾ സർവീസ് നിർത്തിവെക്കുകയല്ലാതെ മറ്റു മാർഗങ്ങളില്ല എന്നും ഓൾ കേരള ബസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ നിലമ്പൂർ താലൂക്ക് കമ്മിറ്റി യോഗം പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി ജില്ലാ കളക്ടർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ എന്നിവരെ അറിയിച്ചു ബസ്സുകൾ നിർത്തിവെച്ചുള്ള സമരത്തിന് നോട്ടീസ് നൽകുവാനും യോഗം തീരുമാനിച്ചു കാളിക്കാവ് പൂക്കോട്ടും പണം പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്ററോളം വരുന്ന റോഡിൽ പല ഭാഗങ്ങളിലും റോഡിന് പകുതിയും പൂർത്തിയായ ഭാഗം മണ്ണിട്ട് നിരത്താതെയുമാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് വാഹനങ്ങൾക്ക് പോകുവാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണുള്ളത് ഡ്രൈനേജ് പ്രവൃത്തി പല ഭാഗത്തും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല പൂർത്തീകരിച്ച ഭാഗത്ത് സ്ലാബ് ഇടാതെയും മണ്ണ് റോഡിൽ നിന്നും നീക്കാത്ത സ്ഥിതിയുമാണ് ഈ നിലയിൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ ഏറെ കാലം വേണ്ടിവരുമെന്നും ബന്ധപ്പെട്ടവർ അടിയന്തിരമായി ഇടപെടണമെന്നും നിവേദനത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പ്രവൃത്തി നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി റോഡുകൾ പൊളിച്ചിട്ടതിനാൽ കുണ്ടും കുഴിയുമായും കുഴികളിൽ ചെളി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് യാത്രക്കാരുമായി വരുന്ന ബസ്സുകൾ ചെളി നിറഞ്ഞ കുഴികളിൽ നിന്നും കയറാൻ പാടുപെടുന്ന സ്ഥിതിയാണ് പലപ്പോഴും ബസ്സിൽ നിന്നും യാത്രക്കാരെ ഇറക്കി കയറ്റിയാണ് പോരേണ്ടി വരുന്നത് ഈ റൂട്ടിൽ സർവീസ് നടത്തുന്ന ബസ്സുകൾ ഒരു വർഷത്തിലധികമായി നഷ്ടം സഹിച്ചാണ് ഓടുന്നത് ഓടുന്ന ബസ്സുകൾ കേടുവരികയും സമയത്തിന് ഓടാൻ കഴിയാതെയും കഷ്ടനഷ്ടങ്ങൾ അനുഭവിക്കുകയാണ് കാളികാവ് നിലമ്പൂർ റൂട്ടിൽ മുപ്പതോളം ബസ്സുകൾ നൂറിലധികം ട്രിപ്പുകൾ ദിവസവും ഓടുന്നുണ്ട് സ്കൂളുകളിലേക്കും കോളേജുകളിലേക്കും വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളും ആശുപത്രി ആവശ്യങ്ങൾക്ക് നിലമ്പൂർ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലേക്കും വരികയും പോവുകയും ചെയ്യുന്ന രോഗികളും അടക്കമുള്ള യാത്രക്കാർ ബസ്സുകളെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നതെന്നും ആയിരക്കണക്കിന് യാത്രക്കാർ ദിവസവും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ റൂട്ടിലെ പ്രവർത്തികൾ സാവധാനത്തിലാണ് നടക്കുന്നതെന്നും നിവേദനത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി യോഗത്തിൽ ബസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് മുസ്തഫ കളത്തുംപടിക്കൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു താലൂക്ക് ഭാരവാഹികളായ നിയാസ് ചാലിയാർ ഷൌക്കത്ത് അലി ഉള്ളാട്ടുപറമ്പൻ കെ ടി മെഹബൂബ് എ വൺ ബാബു മമ്പാട് കെ നിധീഷ് കാളികാവ് അബ്ദുൽ നാസർ കരുവാരക്കുണ്ട് ഷമീർ അറക്കൽ ജലീഷ് മോനുട്ടൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ പെയ്തത് മുപ്പത്തിനാല് ദശാംശം ഒന്ന് രണ്ട് മില്ലിമീറ്റർ മഴ ബുധനാഴ്ച രാവിലെ എട്ട് മുതൽ വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ എട്ട് മണി വരെയുള്ള കണക്കാണിത് ജില്ലയിലെ എല്ലാ താലൂക്ക് പരിധികളിലും ബുധനാഴ്ച പകൽ ഭേദപ്പെട്ട മഴ ലഭിച്ചു ബുധനാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്കുണ്ടായ കാറ്റിലും മഴയിലും ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കാറ്റിൽ മരം വീണ് വ്യാപക നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായി പെരിന്തൽമണ്ണ താലൂക്കിൽ ഒൻപതും തിരൂർ താലൂക്കിൽ ഒന്നുമടക്കം പത്ത് ഭാഗിക ഭവനനാശ കേസുകളാണ് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ ജില്ലയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മണ്ണിടിച്ചിൽ ഭീഷണിയെ തുടർന്ന് മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ച നിലമ്പൂർ താലൂക്ക് പോത്തുകല്ല് വില്ലേജിലെ നാരങ്ങപ്പൂയിൽ നഗറിലെ ഏഴ് കുടുംബങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഇരുപത്തിയെട്ട് പേർ നിലവിൽ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിൽ തുടരുന്നുണ്ട് ഗൂഡല്ലൂർ വഴിക്കടവ് നിലമ്പൂർ എടവണ്ണ അരീക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് വഴി കോഴിക്കോട് ബസ് സർവീസ് ആരംഭിക്കാൻ കെ എസ് ആർ ടി സി ഉത്തരവിട്ടു നീലഗിരി നിവാസികളുടെ ദീർഘകാലമായുള്ള ആവശ്യമാണ് യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നത് നിലവിൽ ചുറ്റിക്കറങ്ങി വയനാട് ചുരം ഇറങ്ങിയാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് നേരിട്ട് സർവീസ് വയനാട് ചുരം പാതയ്ക്ക് തകരാറും ഗതാഗത തടസ്സവും ഉണ്ടായാൽ ആവശ്യം നിറവേറാതെ വരും അതിനെല്ലാം പരിഹാരമാണ് പുതിയ സർവീസ് നിലമ്പൂർ ഡിപ്പോയിൽ നിന്നാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക ഷെഡ്യൂൾ തയ്യാറാക്കുന്നതേയുള്ളൂ രാവിലെ ഒ പി ടിക്കറ്റ് വിതരണം തുടങ്ങുന്ന സമയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെത്തി ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം മടങ്ങുന്നതാണ് പരിഗണനയിലുള്ളത് എന്ന് അറിയുന്നു കേരളത്തോട് കേന്ദ്ര സ
DCC Control Center Le Assistant Director Maraya Dr. Anandesh, Dr. Jidesh, Pagarchaviadi Vidakan Dr. Hanul Tukral, Wildlife Officer Dr. Gajendra in the Verana Sangatilula. Buddhana Chetavili Jilil Pratikam Sachamakia, Nipa Control Room Sandar Sisham, Jila Kalatar VR Vinod, Aruke Vagupa Director Dr. K. J. Rina, Deputy Director Maraya Dr. Nanda Kumar, Dr. Rita. DMO Dr. R. Renuga, Deputy DMO Nuna Marja, DPM Dr. Anup, Surveillance Officer Dr. Shubin, DPM Enivirimai, Charchanarti. Tudan the Mregas of Rekshna Vagapudhyogas Rimai, Charchanarti as Sankam, Manjiri Medical College Ashpatrile, Isolation Vadam, Pandi Kada Kudumbaraka Kendrum, Sandarishu. Nipa Bazana Maricha Vithyarthi would have eaten the Sankam, Mada Pitakle, Banthukalim, Kantu. By Git a collector till Narada Nipa Valogan Yogatilum, Sankangal, Pangadu Nilampuri lake, Paluma Ivariga Iruna, Minivan, Idichu, Pudirachatu, Nilambur beverage outlet in Munil, Inupularche, Anche Mupadodeana, Sambo. Udamas than Undegilim, Ikudra, Ibhakatalan, the Rinadakar and the Yatrakar Parano. Nilambur lake, Swagari company with a pal packet to my Varigarno, Minivan. In Alkudri Kitavitan the Ramai, then Alkudri Pet and the Kalan Kariatava, Abagada Karnam in the Karadono. Kurumbalangoda government UP school, Varna Kudaram, PV Anvar MLA Ulgarnam Chido. SSK class Murigal, furniture with Ranam in the Vanadano. Kurumbalangoda school, Puru with Harthi, Patikarka Mikhailinum, Adi my MBBS pass, I doctor Vidya, Nilambur Sajilili, senior pre primary Athyabiga, Shailacha, any very shutting Lubaharam Nalgi, Anumudichu. Shukatara Grava Panchayat, the President of TP Rina, Athikshai. Nilambur Block Program Officer MK Manoj Kumar, Patha Divishitikirchu. AEO Premanath, Jenna Pradnidikla, and Nusai Basuthir, MRJ Chandran, SMC Chairman Sachir, Pradhana Diabagan VS Sadishan, Anywhere Sam Sarishu. Chungatra Pulimunda, Mamul Padi Roda, PV Anwar MLA Ulgarnam Chidu. MLA Ude Asti Vikasana Fundil, Anjilakshim Duba Chilavarichana, Roda Purtigirisha. Chingatara Panjai, the President TP Rina, Athikshai, Vice President Nusaiva Sudhir, Block Panjai, the Standing Amity Chairperson Susan Matai, Panjai, the Standing Amity Chairman MR J. Jandran, Panjai Tangam Mujib Taramal, Local Secretary PT Yohanan, Inver, Sam Sarishu. Idore Vartha Bulletin Sama Bikinu, Namaskaram.